साई स्पष्ट कहो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो लक्ष्मी तुम बहुत सारी शिल्प कलाएं जानती हो ना कल से हर शाम आधा प्रहर शिरडी की सभी औरतें लक्ष्मी से अलग अलग कलाएं सीखने के लिए आएंगी शाम को साई शाम को तो हम औरतों को ढेर सारे काम होते हैं उन कामों को पहले निपटा कर अपने लिए थोड़ा वक्त तो निकाला ही जा सकता है ना खासकर तब जब उनसे कोई लाभ मिलने वाला साई की बात बिल्कुल सही है और फिर हम सब भी है ना कुछ हुआ तो हम सब संभाल लेंगे आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए तो फिर तैरा क्या सभी को ये मंजूर है मंजूर है।, मंजूर है और मर्दों को हमें भी मंजूर है अल्लाह माल आहो खोलती हूं इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में रसोई में थी और थोड़ी देर हो गई तो इसमें इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप थोड़े परेशान लग रहे हैं कोई बात हुई है क्या मुझे माफ कर दीजिए भाऊजी मैं फिर गलती से भी कभी शिरडी का नाम नहीं लूंगा भाऊजी क्या बात है वैष्णव क्या हुआ है ताई कुछ दिनों से भाऊजी को अजीब अजीब सपने आ रहे हैं सपने में कभी बिच्छू तो कभी खंडर जैसी डरावनी चीजें दिखाई देती है दो दिन से तो भाऊजी ठीक से सोए भी नहीं है अब आप वापस आ गई है आप ही उन्हें समझाइए पर सपने का शिरडी से क्या संबंध है भाऊजी को सपने में मील का पत्थर दिखा था जिस पर शिरडी लिखा था शिरडी का सरकारी औषधालय सरकारी विद्यालय दिखता था उन्होंने मुझे ये सपना बताया मैंने उनसे कह दिया कि आप शिरडी हो आइए सिर्फ शिरडी कहने पर से इतना नाराज नहीं होंगे जरूर कोई और बात है है ना ताई नाराज होने की असली वजह तो वो वाक्य है कुछ दिन पहले नाना साहब चांदोर कर जी भाऊजी से यहाँ मिलने आए थे और नाना साहब ने बताया कि शिरडी में साई बाबा है वो बहुत महान है उन्होंने भाऊजी को सलाह दी कि वो साई बाबा से मिल ले शायद ये सब संकेत है कि साई बाबा भाऊजी को शिरडी बुला रहे हैं और मैं भी भाऊजी को यही बताने की कोशिश कर रहा था और भाऊजी भड़क गए बस वैष्णव बहुत हो गया मेरे सपने शिरडी के किसी फकीर से मिलने के संकेत कैसे हो सकते हजार बार कहा है तुम्हें कि मैं किसी फकीर से नहीं मिलूंगा पुरानों के श्लोकों से लेकर विज्ञान एक तरक भी दी है तुम्हें कि ये फकीर वकीर कुछ नहीं होते कुछ जैसा मामलेदार आदमी किसी फकीर के पैरों पे सर रखे शोभा नहीं देता अपना सपना तुम्हें बता करना सबसे बड़ी गलती की है मैंने क्योंकि हर बार तुम बात को घुमा घुमा कर वहीं पर आ जाते हो कि शिरडी जाओ मैं शिरडी नहीं जाऊंगा और मेरे मर्जी के खिलाफ कोई मुझे शिरडी नहीं ले जा सकता अच्छा साई मैं चलती हूँ मैं कल दोपहर को आऊंगी भाई साहब का और कार्यशाला के लिए जरूरी सब तैयारी करूंगी साई ये कार्यशाला के लिए जगह ढूंढ रही थी तो मैंने कहा मेरे घर ही शुरू कर लो लक्ष्मी 
अब तो तुम्हें माँ का आशीर्वाद भी मिल गया इससे अच्छा शगुन और क्या हो सकता है शुभ से शीघ्र जरूर साई मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी चलती हूँ कल से शिरडी में बदलाव की एक नई लहर दिखेगी गांव की औरतों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो था ही लेकिन लक्ष्मी को देख के उन्हें अपने वजूद को ढूंढने का महत्व भी पता चल गया है सो तो है साईं, लेकिन तारीफ के हकदार शिरडी के पुरुष भी हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को बाहर जाने की सीखने की छूट दी भाई समा उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है उनकी पत्नी है वो दासी नहीं तुम सही कह रहे हो साईं, लेकिन पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने से कतराती है बहुत कम पुरुष हैं जो इतनी आसानी से मानते हैं और शेडी के सभी पुरुष मान गए मुझे यकीन है स्त्रियों के स्वावलंबी बनने के इस रास्ते में सभी पुरुष औरतों का पूरा साथ देंगे कौन साथ देगा कहा तक साथ देगा कितना साथ देगा अल्लाह माल तक सोता रहा मैं राधे होता मुझे फिर से वही सपना आया परेशान मत हो मैं मैं ठीक हूं वैष्णव आया है दफ्तर से आपके लिए कोई जरूरी आदेश लेकर क्या आदेश आए ऑफिस से भाजी वो ये लीजिए क्या हुआ क्या लिखा है मुझे आज ही शिरडी जाना है
मैं शिरडी नहीं जाऊंगा और मेरे मर्जी के खिलाफ कोई मुझे शिरडी नहीं ले जा सकता सामान ला दो भाई आपको लगता है क्या ये महज एक इतफाक है साईं, कल नगर में मैं डॉक्टर पिल्ले से मिला और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं कुछ सरकारी जरूरी काम की वजह से कुछ दिन वहां रुकना पड़ेगा लेकिन जल्द ही लौट आएंगे स्वामी भी उन्हीं के साथ हैं। कहां से ढूंढ के लाए मजदूर फसल भी कटाई के लिए तैयार है पर कटाई के लिए कोई मजदूरी नहीं मिल रहा फसल काट भी ली किसी तरह तो छटाई हमारे बस की बात नहीं है सबके लिए मजदूर चाहिए यहाँ तक की मंडी में उपज पहुंचाने के लिए भी मजदूरों की जरूरत है हमें बस्ती के मजदूरों ने काम करना बंद क्या कर दिया ऐसा लगता है जैसे हमारा हाथ काट दिया हो किसी ने गंगाराम जी कुछ तो सामान होगा ना आपकी दुकान में अरे भाऊ सामान है बहुत सामान है लेकिन यहाँ नहीं गोदाम में है अब वहाँ से सामान उठाकर दुकान पर लाना पड़ेगा ना कैसे हो पाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है अब इतनी ताकत तो है नहीं की मैं जाऊँ वो बोरे उठाकर खुद लेकर आऊं यहाँ पे पता नहीं कब खत्म होगा ये प्रतिबंध साई शिरडी में सब परेशान है प्रतिबंध से हमें कुछ करना चाहिए हरिओम दूध कहा है दूध दुहने के लिए घर में नौकर चाकर भी होने चाहिए ना मुझे दूध दुहना नहीं आता गौशाला की हालत जाकर देखिए मक्खिया भिन भिना रही है गोबर की बदबू से तो उस तरफ जाना भी मुश्किल है मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूं इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा रुक्मिणी से कह देती उन्हें फुर्सत मिले तब ना कुछ कहा जाए उनसे सुबह सुबह स्नान करके आपकी पूजा के लिए मंदिर तैयार करना होता है उसके बाद नाश्ता भी वही बनाती है इस घर में सबके काम बांटे हुए हैं। मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती हूँ राजा को तैयार करना उसको नाश्ता करवाना पाठशाला भेजना घर में कितने काम होते है आप क्या जाने आपने तो बस बिना सोचे समझे बस्ती वालों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया सबको काम करने से मना कर दिया भुगतना तो हमें पड़ रहा है भुगतना तो सरकार को भी पड़ेगा छुट्टी मालकिन अरे ओम बात ही ऐसी है सरकार भिक्षाम दे राम साई राम जी भला जी, जी, आज भिक्षा देने पार्वती की जगह आप आए साया शाम को पार्वती को जाना है ना पाटिल जी के घर चिपरी से हुनर सीखने तो मैं बस घर के कुछ काम करके उसका बोझ हल्का कर रहा हूँ इसलिए भिक्षा लेकर मैं आया अच्छा कि आप पंडित जब कथा वाचन करता है तब जिस ऊर्जा और जोश से पहला प्रसंग सुनाता है उसी ऊर्जा और जोश से आखिरी भी सुनाए तो यह सराहनीय है मैं कुछ समझा नहीं साई आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा पास के हर गांव में जाकर हमने पता लगाया लेकिन कहीं कोई मजदूर खाली नहीं है 
हाँ सरकार सारे के सारे मजदूर पहले से ही काम पर लगे हुए हैं और आपके खेतों में फसल तैयार खड़ी है यदि एक दो दिन में नहीं काटी गई तो वो सड़ना शुरू हो जाएगी हजारों का नुकसान हो जाएगा सरकार इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप इस प्रतिबंध को वापस ले लें तभी नहीं करनी सरकार आर्थिक हानि सह लेगा लेकिन वचन की हानि कभी नहीं और अपनी हार छुपाने के लिए ये गप्पे हाकना बंद करो तुम लोग अगर श्रमिक नहीं मिले हैं तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों हो दोषी तुम दोनों हो मुख समझ रखा है मुझे हा? अरे पत्थर उठाओ जहां मन करे वहां फेंको जिस किसी पे गिरेगा वो बेरोजगार ही होगा इस देश में निकम्मों की कमी नहीं है और तुम कह रहे हो एक भी श्रमिक नहीं मिला इसका दंड तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा कान खोल के सुन लो जब तक ये प्रतिबंध जारी है तब तक तुम लोगों को गौशाला और मेरे वाड़े की साफ सफाई करनी होगी सरकार काम पे रख जाओ उन्हें दपट तो दिया किंतु स्थिति सचमुच चिंताजनक है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा जिससे यह प्रतिबंध भी हट जाए और मुझे झुकना भी ना पड़े हम आप ही की राह देख रहे थे क्या हुआ हम सब बहुत परेशान है साई पर हुआ क्या है सारे गांव का कामकाज ठप पड़ा है बस्ती के लोगों के बिना गांव की गाड़ी चलना असंभव है हम सब में ना ही इतनी ताकत है ना ही आदत रह गई है कि हम अपना सारा काम खुद कर पाए साई बस्ती वाले श्रमिकों पर जो प्रतिबंध लगे हैं उनके कारण हम सबका भारी नुकसान तो होगा ही लेकिन उसके साथ साथ गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है आपकी शिक्षा के मुताबिक हम में से कुछ लोग तो अपने घर की आसपास की साफ सफाई खुद कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करना नहीं चाहते और वो लोग अपने घर का कचरा उठाकर बाहर कहीं भी फेंक रहे हैं ऐसी स्थिति हम सबके लिए नुकसानदेह हो सकती है साई आप ही कुछ कीजिए अब बस्ती वाले भी बेचैन हो रहे हैं साई आपने उनका खाने का बंदोबस्त तो करवा दिया लेकिन उनकी और भी जरूरतें हैं और उसके लिए पैसे चाहिए बस्ती वालों को काम से बहिष्कृत करने का आदेश गांव के मुखिया ने दिया था तो भला मैं इसमें क्या कर सकता हूं आप जाकर उनसे बात कीजिए आदेश जिसका रद्द भी वही कर सकता है लेकिन साईं क्या वो मानेंगे अगर आप पूछेंगे नहीं तो उनके मानने की संभावना नहीं क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह आप सबका बस्ती वालों के बिना काम नहीं चल रहा उनका भी ना चल रहा
हरियो हरियो क्या हुआ समूह बनाकर यहाँ आने के पीछे क्या उद्देश्य है पाटिल जी सरकार आपसे बिनती करने आए क्या आप अपना आदेश वापस ले लीजिए आपने बस्ती वालों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो आप कृपया वापस ले लीजिए इस प्रतिबंध से हम सबका भारी नुकसान होगा आपका गुस्सा तो झिपरी पर था क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ वापस शिरडी में रहने आए लेकिन आज ऐसा नहीं है आज उसका पति उसकी सासू भाई सब झिपरी के साथ रह रहे और इसलिए झिपरी समाज के किसी भी मानदंड को चुनौती नहीं दे रही है अब जब वो स्थिति नहीं रही तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने आदेश का पुनः विचार करें बस्ती वालों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो समाप्त कर दीजिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.